ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா கிளாஸ் நைன்த்ல சாப்டர் டுவெல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சாப்டர்ல எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ எக்ஸசைஸ் நம்பர் செவன் இதில் பார்க்க போறோம் ஸோ அஸ் யூஸ்வல் சொல்றதுனா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிறதுனால நோட்ல எழுதியிருக்கேன் கொஸ்டின் மட்டும் நோட்ல எழுதியிருக்கேன் ஆன்சரை உங்களுக்கு போர்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சரிங்களா So, the runs scored by two teams, A and B, on the first 60 balls. Most of the 60 balls, there are two cricket teams that score. How do you score? This is a critical match as follows. One table is given. Okay? Now, the number of balls face is 1 to 6 balls. Team A is given. 2 runs are given. Team B is given. 5 runs are given. Next, 7 to 12. Team A is given. 1 run are given. Team B is given. 6 runs are given. இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெப்ரஸன் த டேட்டா ஆஃப் போத் த டீம்ஸ் ஆன் த சேம் கிராப் பை ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் அவ்வளோதான் கேட்டிருக்காங்க இந்த டேட்டாவை நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு கிராஃபில் வரைய போகிறீங்க எப்படி வந்து கிராஃப் ஷீட்டில் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் அதாவது மூணு டைப் இருக்க உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று வந்து பார் கிராஃப் ரெண்டாவது வந்து ஹிஸ்டோகிராம் மூணாவது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகளில் எப்படி நீங்கள் கிராஃப் ஷீட்டில் போட போகிறீங்க ஸோ கிராஃப் ஷீட் எடுத்துகிட்டு ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ கிராஃப் ஷீட்டில் எப்படி போட போகிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் இது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது இன்டர்வலில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன நோட் பண்ணணும் ஏற்கனவே போன செம்மலாம் சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக பாருங்கள் கொடுத்துருக்கிறது இன்டர்வல்ஸ் ஒன் டு சிக்ஸ் செவன் டு டுவெல் தேர்ட்டீன் டு எயிட்டீன் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு இன்டர்வலில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்டர்வல் மூலம் கண்டினியூஸா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் சரிங்களா இது ஃபர்ஸ்ட் டர்ம் கண்டினியூஸா செக் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க எதுல எண்ட் ஆகுதோ அதே நம்பர்ல இங்க ஸ்டார்ட் ஆகணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் டு சிக்ஸ்ல எண்ட் ஆகுது ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது சிக்ஸ்ல எண்ட் ஆகுது ஆனா இங்க என்ன ஆகணும் சிக்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகணும் பட் இங்க என்ன பண்றாங்க செவன்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஒரு நம்பர் எக்ஸ்ட்ராவா ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு நம்பர் எக்ஸ்ட்ராவா ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இதுல ரெண்டுல உள்ள டிஃபரன்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ போட்டீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் மைனஸ் பண்ண போறோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல மைனஸ் இங்க பிளஸ் அதாவது ஒன்ல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பூச்சி எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா ஸோ அடுத்த டைம்ல என்ன ஆயிரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சேஞ்ச் ஆயிரும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அந்த டிஃபரன்ஸ் டிவைட் பை டூ இப்ப இங்க சிக்ஸ் இருக்கு இங்க எயிட் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க டிஃபரன்ஸ் வந்து டூவா அப்ப டூ பை டூனா ஒன் அப்ப ஒன் டிஃபரன்ஸ்ல நீங்க இந்த இதை வந்து கண்டினியூஸ் இன்டர்வலா நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும் இது ஒரு ஒன்னு டேர்ம் மட்டும் போட்டா போதும் சரிங்களா சோ இதை வந்து உங்களுடைய ஆன்சர் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சோ ஆன்சர் எழுதிருக்கேன் இங்க கொஞ்சம் கவனிங்க சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஒன் டு சிக்ஸ் செவன் டு டுவெல் கொடுத்திருக்காங்க இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் சிக்ஸுக்கும் செவனுக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் ஸோ ஒன் டிவைட் பை டூனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த ஒன்ல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்ல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டைம் இதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல முடியும் நெக்ஸ்ட் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல முடியும் ஏன் நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம் கொடுத்துருக்கிறது இந்த மாதிரி இன்டர்வல் அதாவது முடிகிற இடத்துல சார்ஜ் பண்ணால் தான் அது என்ன ஆகும் கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக வரும் இன்டர்வல்ஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்காது சரிங்களா ரைட் இப்போ இதை பூரா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு நம்பருடைய மீடியனை கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா மீடியன் எப்படி கண்டுபிடிக்க சொன்னேன் போன சம்பளம் சொல்லி கொடுத்தேன்னா கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸில் என்ன பண்ணுவீங்க லோயர் இன்டர்வல் அப்பர் இன்டர்வல் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் செவன் செவன் டிவைட் பை டூ செவன் டிவைட் பை டூனா எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை தான் இங்கே மீடியம்னு போட்டிருக்கேன் எம்னு போட்டு போட்டிருக்கேன் த்ரீ பாயிண்ட்
So next we will see a frequency polygon graph We will see two That is team A and team B We will see two of them So how do we see it? So first we will see a vertical and a horizontal line 0 is the same So we will see runs Runs are the same as 10 Runs are the same as 1 so now I will start with 1 and start with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 I will start with 10 That's why I will start with 3.5 and I will start with 57.5 So first 3.5 Then 3 Then 2 Then 3 Then 3 Then 3 Then 3 Then 3 Then 3 Next to 21.5 Next to 27.5 Next to 33.5 Next to 39.5 Next to 45.5 Next to 51.5 And last one 57.5 This is what I am saying One graph is 57.5 is what I am saying So what we are going to do here is what we do இந்த total number of marks நாம் apply பண்ணப்போம். அதாவது என்ன scores 3.5 நான் எவ்வளவு team A வந்து 2 team A கு நான் black use பண்ணிறேன் team B கு blue use பண்ணப்போம். செரிங்களா 3.5 கு 2 இங்க dot frequency polygon நாம் போடப்போம். யாம் உத்திருச்சுக்கும். next 9.5 வந்து 1 1 கு நேரா நீங்க dot வச்சுக்கும். 15.5 வந்து 8 15.5 27.5 नेरा 4, 33.5 नेरा 5, 39.5 नेरा 6, 45.5 नेरा 10, 51.5 नेरा 6 57.5 नेरा 2 इप्पे ये लाल तीन जाइन बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये रहता टीम ये कुरिया ग्राफ टीम ये कुरिया ग्राफ ही इल्ला चलेंगे ला so, if you use Team B, you can use Team B to blue. Team B is 3.5 and 5. 3.5 is 5. 5 is 5. 5 is 5. 5 is 2. 21.5 is 10. 27.5 is 5. 33.5 is 6 39.5 is 4 55.5 is 8 55.5 is 10 Now let's join this one ரைட்டங்களா, இது வந்து Team B Team B குடிய Graph So Team A and Team B ரெண்டா நம்ம என்ன பண்டோம் separate பண்ணி உங்களுக்கு வரக்குடிய frequency polygon உடிய Graph நம்ம represent பண்ணி குடுத்தாத்து செரிங்களா, இத்தா question number 7 குடிய clear answer So முதல் நீங்கள் என்ன பண்ணப் போகிறீங்க continuous குடுத்திருக்காது interval வந்து continuous check பண்ணப் போகிறீங்க அங்குசரா apply பண்ணப் போகிறீர்கள் அவளதா students சிரிங்களா so next number question number 8க்கு போயிரலா நீங்கள் continuous distribution அந்த interval முட்டு எடுக்கிறது நல்லா கத்துக்கும் உங்களுக்கு இதில் அப்படியே உங்களுக்கு 5 marks மனப்படம் மட்டும் பண்ணாதீர்கள் சிரிங்களா மனப்படம் பண்ணத்தேவை இல்லை அவசியமே கடையது 
இந்த ஒரு மேக்ஸ் சமயமே மனப்படம் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா நீங்கள் தான் மேக்ஸ் ஜீனியஸ் சரிங்களா ஸோ ஒன்றும் ஒரி பண்ணியாதீங்க ஈஸியாக எல்லாமே புரியும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பார்க்குறது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எ ரேண்டம் சர்வே ஆஃப் த நம்பர் எ ரேண்டம் சர்வே ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆஃப் வேரியஸ் ஏஜ் குரூப்ஸ் பிளேயிங் இன் எ பார்க் பாஸ் ஃபவுண்ட் அஸ் ஃபாலோஸ் சரிங்களா அதாவது ஏஜ் குரூப்போட சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கில் விளையாடுறதுக்குரிய ஒரு குரூப் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏஜஸ் இன் இயர்ஸ் வந்து ஒன் டு டூ டூ டு த்ரீ த்ரீ டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு செவன் செவன் டு டென் டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டு செவன்டீன் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஏஜ் குரூப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் சைல்ட்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் டுவெல் நைன் டென் ஃபோர் இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஒன் டூ நான் ஏஜும் சில்ட்ரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன இதை வச்சு நீங்க இந்த டேட்டாவை வச்சு என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிரா ஹிஸ்டோகிராம் டு ரெப்ரஸன்ட் த டேட்டா அபோ ஹிஸ்டோகிராம் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது உங்களுக்கு கிராஃப் ஷீட்ல எல்லாமே எப்படி வரணும் ஜாயின் பண்ணி வரணும் சரிங்களா இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது செய்யறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல கொடுத்துருக்கிறது கிளாஸ் இன்டர்வல் கிளாஸ் இன்டர்வல் மூலம் கண்டினியூஸா இருக்கான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டு டூ டூ டு த்ரீ ரைட்டு த்ரீ டு ஃபைவ் ஃபைவ் அதாவது ஃபைவ்ல முடியுது ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது செவன்ல முடியுது செவன்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது டென்ல முடியுது டென்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபிஃப்டீன்ல முடியுது ஃபிஃப்டீன்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது வெரி குட் அப்போ கொடுத்துருக்கிறது கண்டினியூஸ் ரைட்டுங்களா ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் டேரக்டா ஹிஸ்டோகிராம் ஃபைன் பண்ண போறோம் சரிங்களா ஸோ இதுல இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கு என்ன சார் அதான் டூக்கு டூ வந்துருச்சு த்ரீக்கு த்ரீ எண்டு பாயிண்ட் எல்லாமே வந்துருச்சு அப்புறம் என்ன நீங்க தப்புன்றீங்க என்ன என்ன மா மாற்றம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க ஒன் டு டூக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் டூக்கு த்ரீ டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் த்ரீக்கு ஃபைவ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு டூ ஆச்சா ஃபைவ்க்கு செவனுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு டூ ஆச்சா செவனுக்கு டென்னுக்கும் த்ரீ டென்னுக்கு ஃபிஃப்டீனுக்கும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீனுக்கும் செவன்டீனுக்கும் டூ டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொல்றது வேறுபாடு இப்போ இந்த வேறுபாடு சேஞ்ச் ஆகுதா ஸோ வேறுபாடு சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன் சரிங்களா ஸோ நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது கிவன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதில் எப்படி ஆன்சர் எழுத போறீங்கன்னா ஆன்சரில் இந்த டேபிள் கலாம் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா முதல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ப்ளூவில் எழுதுறேன் சரிங்களா ஹியர் எப்படி எழுதணும் ஹியர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் the difference between the class intervals class intervals are not same epdi iruka same a illa same a illa nalo adha enna solluvom so the given data is so the given data is discontinuous seringala so the given data is discontinuous நீங்க அது இன்டர்வல்ல உள்ளது உங்களுக்கு ஈக்குவலா இல்லைனாலும் அதாவது இதோட டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவலா இல்லைனாலும் நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்கண்டினியூஸா சொல்லுவோம் சரிங்களா அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரி இப்ப இங்க இடத்துல டேபிள் போட்டுருங்க இப்ப இதுல என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்றத பாருங்க அதை நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் வித்துன்னு எடுத்துக்கிறேன் அதை என்ன எடுத்துக்கிறேன் வித் ஒன்க்கு டூக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் ஒன் சரிங்களா டூக்கு த்ரீக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் ஒன் த்ரீக்கு ஃபைவ்க்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் டூ ஃபைவ்க்கு செவனுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் டூ செவனுக்கு டென்னுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீ டென்னுக்கு ஃபிஃப்டீனுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீனுக்கு செவன்டீனுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் டூ ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் வித்துன்னு எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டுங்களா இப்போ இதோடைய லென்த்து இப்போ இது சேஞ்ச் ஆகுமா இது சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் இதுவும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ லென்த் வித்தும் லென்த் லென்த் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தரேன் பாருங்கள் லென்த்துடைய ஃபார்முலா என்னென்னா frequency divided by width into lower width seringa the first one paarenga frequency evlo 5 in the 5 divided by 1 into in the width la lower width enna onnu dane into 1 equal to 5 puriyengala appo length vandu 5 adhe mari 3 divided by 1 into 1 lower width vandu always 1 da edhu kammiya irukko adha lower width 
थ्री डिवाइडेड बाई वन इंटू वन ना थ्री सिक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू वन ना थ्री पुरी दंगला तो मुना स्टेप पर अंगा सिक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू वन सिक्स डिवाइडेड बाई वन ना थ्री तो नाला उस पर अंगा ट्वेल्व ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू इंटू वन सिक्स नेक्स्ट नाइन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू वन थ्री सो इंगे सिक्स इंगे थ्री नेक्स्ट टेन टेन डिवाइडेड बाई फाइव इंटू वन ये वाला चीज़ फाइव टू जा टेन सो टू नेक्स्ट फोर डिवाइडेड बाई टू इंटू वन ये वाला चीज़ टू सो आंसर टू इधर ही दोड़े लेंथ क्लियर अंगला उंगल की इंगे सब्सट्रेट पढ़ने के इंगे आंसर भी दे रखे हैं राइट अंगला ये पे मैं so now we will do what we will do graph graph we will do what we will do histogram so if you form a histogram you will form a graph right so you will form a graph here is 0 so you will have a frequency of 6 1 is 6 so you will have a length you will have a width then you will have a length then you will have 1 ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, सिक्स इधर हमारी पॉइंट कितने हैं? कील बंदी ये वाला वर्दी पारण का इंद्र वित्तोड़ का टोटल है ना वर्दी पारण का इंद्र वित्तोड़ का टोटल इंद्र वित्तोड़ का टोटल ये वाला वर्दी पारण का वन प्लस वन टू टू प्लस टू फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस थ्री नाइन � 11, 11 plus 5 is 16. So, we will go to the bottom of the bottom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. We will go to the bottom of the bottom. We will go to the bottom of the bottom. So, now, graph. Graph sheet is applied in the graph sheet. First, you can see 1 to 2. So, you can see 1 to 2 is the length of 5. So, 1 to 2 is the length of 5. 1 to 2. This is the length of 5. This is the length of 5. Histogram is the length of 2. 2 to 3. 2 to 3 is the length of 3. 2 to 3 is the length of 3. What is it? 3 to 5 is the length of 3. 3 to 5. ये पारंगे three to five न्याव तो लच कोंगे three to five वंदे वाले रुके three three to five ला पोनो राइट अंगला so three three next five to seven वंदे six five to seven वंदे six six नाम last राइट अंगला seven to ten seven to ten वंदे three seven to ten वंदे three राइट अंगला 10 टू 15 10 लेंथ 15 10 लेंथ 15 नया वाला भाई 2 बंदर के सो 2 ला लास्ट वन 15 टू 17 15 टू 17 नया वाला बंदर के 2 बंदर के सो 2 कने यारा इंगे 2 इंगे 2 इंगे 3 सो ये था आउंगा कुड़तर कुड़िया सम्मोरिया हिस्टोग्राम ओके ना स्टूडेंट रुम्बा इजी था Okay, the class intervals and the difference. This is the first one. If you check it out, you can cover it easily. This is question number 8. Okay, next class. We will do the question number 9. Okay, thank you students. If you like the video, please share it with us. 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 Thank you.